আজকে এই মুহূর্তে মহামঞ্চ থেকে আপনাকে বিদায় নিতে হচ্ছে আখি আপনি কি কোনো নতুন প্রত্যাশা দেখাতে চান আপনি আপনার স্কার্ফের বদলে ওনাকে আরেকটা সুযোগ দিতে পারেন সো ইফ ইউ ডিসাইড প্লিজ গিভ মি দ্য স্কার্ফ সেরা রাধুনী দেশের সবচেয়ে বড় কুকিং রিয়েলিটি শো সারা দেশের অগণিত রন্ধনশিল্পীদের কাছে ভালোবাসার নাম সেরা রাধুনী রান্নার শ্রেষ্ঠত্ব প্রমাণের এই কঠিন লড়ের মধ্য দিয়ে রন্ধনশিল্পীরা সুযোগ পান নিজেদের রান্নার জগতের উজ্জ্বল তারকা হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করার সারা দেশের হাজার হাজার প্রতিযোগীর মধ্য থেকে নির্বাচিতরা জড়ো হয়েছেন সেরা রাধুনী চোদ্দশো উনত্রিশের মহামঞ্চে এখানে তারা লড়বেন নিজের দক্ষতা ও সামর্থ্যের শেষ বিন্দু দিয়ে কারণ সেরা রাধুনীর জন্য অপেক্ষা করছে তারকা হয়ে ওঠার সুযোগ খ্যাতি সম্মান আর নগদ পনেরো লক্ষ টাকা তবে কাজটা মোটেও সহজ নয় প্রতি পর্বে অপেক্ষা করছে কঠিন সব পরীক্ষা জোরদার প্রতিদ্বন্দ্বিতা লড়তে হবে কঠিন মানসিক চাপের সাথেও এই অসম্ভব কঠিন পরীক্ষা শেষে কে হবেন সেরা দেশ সেরা আর কে হবেন এবারের সেরা রাধুনী আমরা কেক বানাবো সুইটস এ লেয়ার কেক ইট উইল বি এ বেস্ট অফ দ্য ক্লাস কেক গত পর্বে হ্যাপি নিউ চ্যালেঞ্জ শেষে বিদায় নিয়েছেন আরও এক প্রতিযোগী শ্রীমঙ্গলের ফারাহা কবির নিজর টিকে থাকা আঠারো জনের সামনে আজ নতুন এক চ্যালেঞ্জ প্রিয় দর্শক অনেক অনেক শুভেচ্ছা এবং স্বাগত জানাচ্ছি দেশের সবচেয়ে বড় কুকিং রিয়েলিটি শো সেরা রাধুনী চোদ্দোশো উনত্রিশের স্টুডিও রাউন্ডে আমি শ্রাবণ্য তৌফিদা প্রথম চ্যালেঞ্জ শেষ আজ শুরু হতে যাচ্ছে দ্বিতীয় চ্যালেঞ্জ এরকম একের পর এক চ্যালেঞ্জ সামলে যিনি টিকে থাকবেন তিনি হচ্ছেন আমাদের রান্নার জগতের উজ্জ্বল তারকা এবং তাকেই খুঁজে বেড়াচ্ছি আমরা হ্যাঁ দর্শক সবচেয়ে উজ্জ্বল তারকা যিনি তিনি পাবেন পনেরো লক্ষ টাকা এবং প্রথম ও দ্বিতীয় রানার সাব যিনি হবেন তিনি পাবেন দশ লক্ষ টাকা ও পাঁচ লক্ষ টাকা করে এবং এই যে এত এত পুরস্কারের কথা বলছি এই পুরস্কারগুলো গত আসরগুলোতে যারা জিতে নিয়েছেন যারা জানেন মহামঞ্চের কঠিন লড়াইয়ের প্রেশার অ্যাকচুয়ালি কীরকম হয় তারা কিন্তু এই মুহূর্তে রয়েছেন আমার সাথে স্টুডিওতে চলে যাব তাদের কাছে আমার সাথে রয়েছেন মেন্টরগণ একটু কথা বলতে চাই একটু জানতে চাই ফারহানা হাবিব আপনার কাছে প্রথম দিনের চ্যালেঞ্জ শেষে পার্টিসিপেন্টরা নিশ্চয়ই আজ করতে পেরেছে যে মহামঞ্চের প্রেশার কতটুকু প্রাইট এটা তো অবশ্যই কারণ এটা হচ্ছে রাধুনী প্ল্যাটফর্ম প্রতিটা স্টেপে টাফ থেকে টাফেস্ট কম্পিটিশন হবে তাহলে আমরা আমাদের যে যোগ্য একজন পাত্র তাকে আমরা খুঁজে পাব সো অবশ্যই এখানে নিজেকে প্রমাণ করতে হবে এবং বেস্ট পারফরমেন্স দিতে হবে নিজেকে প্রমাণ করতে হবে শুনছি আপনার কাছে একটু জানতে চাই সেদিক থেকে আমাদের পার্টিসিপেন্টরা কতটুকু কেপাবল তারা নিজেদেরকে মেলে ধরতে আমার কাছে মনে হচ্ছে লাস্ট দুই দিনের টাচ দেখে যে ওরা যথেষ্ট কনফিডেন্ট এবং ওরা পারবে যে কোনো কঠিন চ্যালেঞ্জ আসলে ওরা সেটাকে মোকাবিলা করতে পারবে সাদিয়া তাহের কি মনে হচ্ছে যে এই মঞ্চে যখন আপনারা প্রবেশ করেন আজকে মঞ্চটাই হচ্ছে এমন একটা জায়গা যে সারাক্ষণ টেনশন এবং এক্সাইটমেন্ট কাজ করতে থাকে একই সাথে রাইট তো আপনাদের মধ্যে সেটাতে এখন একটু কমে গিয়েছে নাকি আপনাদের সেই আগের কথা মনে পড়ছে না অবশ্যই এই মহামঞ্চে আমরা যতবারই আসি আমাদের মনে হয় আগের আমাদের সব পুরানো স্মৃতি মনে পড়ে কতটা লড়াই করে এতটুক আমরা এখানে এসেছি কম্পিটিশানটা দিন বা দিন টাফ হচ্ছে কারণ আমরা দেখেছি গত পর্বে হচ্ছে দুজন অলরেডি চলে গিয়েছে এখন হচ্ছে বেস্ট এইটিন আছে কম্পিটিশান আরও টাফ হয়ে আমরা বেস্ট পার্টিসিপেন্টগুলোকেই মানে সামনে নিয়ে যাচ্ছি তার মানে আজকের প্রেশারটাও কিন্তু অনেক বেশি হতে যাচ্ছে প্রিয় দর্শক এবারে আমি মঞ্চে আমন্ত্রণ জানাতে চাই এমন তিনজন ব্যক্তিকে যাদেরকে ছাড়া সেরা রাধুনী চোদ্দোশো উনত্রিশ একেবারেই অসম্পূর্ণ মঞ্চে আসছেন কালিনারি এক্সপার্ট রাহিমা সুলতানা রিতা এক্সপার্ট শেফ শুভব্রত মৈত্র এবং জনপ্রিয় অভিনয়শিল্পী দিলারাহারি পূর্ণিমা রান্নায় শ্রেষ্ঠত্বের এই লড়াইয়ে এবার দেখব কার রান্নার প্রতিভা কতটা ধারা
দেখব কার রান্নায় কেমন তেজ নিজেকে মেলে ধরতে সব কিছুতেই হতে হবে পারফেক্ট কোনো ভুল করা যাবে না দেখব কার রান্না মন জয় করতে পারে সবার দেখব কার প্রতিভায় আবার আলোকিত হবে এই মহামঞ্চ ডেফিনেটলি আপনাদেরকে দেখে আমার খুব ভালো লাগছে কিন্তু একটু ভয়ও লাগছে যে কি হতে যাচ্ছে আজকের চ্যালেঞ্জ আই ডোন নো বাট আমাদের সাথে যেহেতু আপনারা আছেন সেই সাথে মেন্টাররা আছে তাহলে নতুন চ্যালেঞ্জ শুরু করবার আগে অবশ্যই পার্টিসিপেন্টসদেরকে ডেকে নিতে চাই প্লিজ ওয়েলকাম আওয়ার টপ এইটিন পার্টিসিপেন্ট প্রতিযোগীদেরকে অনেক অনেক শুভেচ্ছা এবং স্বাগত জানাচ্ছি মহামঞ্চের দ্বিতীয় চ্যালেঞ্জের সামনে আপনারা আমি একটু শুনবো এবার সনি আপনার কাছে যেহেতু প্রথম চ্যালেঞ্জে সবচেয়ে কম নম্বর পেয়েছিলেন আপনি আজকে দ্বিতীয় চ্যালেঞ্জের সামনে দাঁড়িয়ে কি মনে হচ্ছে যে উঠে যাওয়া সম্ভব আমি আমার বেস্ট পারফরমেন্স দেওয়ার চেষ্টা করব। ইনশাল্লাহ অবশ্যই পারবেন এবং মনের মধ্যে এই কনফিডেন্স থাকাটা খুব বেশি জরুরি সেদিক থেকে আঁখি আপনার কাছে একটু জানতে চাই যে সর্বোচ্চ স্কোর এবং সেই সাথে স্কার্ফ পেয়েছেন আপনি নিজেকে কি একটু বেশি কনফিডেন্স মনে হচ্ছে কনফিডেন্স আর অত বেশি থাকা ভালো না কারণ শেফ সব কিছুতেই টুইস্ট দিয়ে দিবে তারপরও একটু হচ্ছে সাহস আছে যে টাস্কই দিক না কেন ইনশাল্লাহ নিজের বেস্টটা দিয়ে নেক্সট রাউন্ডে যাওয়ার চেষ্টা করব ফেরদো সারা আজকে দ্বিতীয় চ্যালেঞ্জটা কি মনে হচ্ছে আগে চ্যালেঞ্জের থেকে বেশি কঠিন হতে যাচ্ছে না কি রকম হতে যাচ্ছে হ্যাঁ আমার মনে হচ্ছে যে গত চ্যালেঞ্জের চেয়েও মনে হয় কঠিন হবে রহস্য লুকিয়ে আছে রহস্য একটু তো মিস্টেরিয়াস অনেক কিছুই মনে হয় থাকছে দ্বিতীয় চ্যালেঞ্জে দ্বিতীয় চ্যালেঞ্জ কি হতে যাচ্ছে একটু জানতে চাই রাহিমা সুলতানা রীতা আপনার কাছে চ্যালেঞ্জ তো থাকবেই কারণ গত দুটো এপিসোডে কিন্তু ভালো চ্যালেঞ্জ ছিল ঠিক কি না কঠিন চ্যালেঞ্জ ছিল এটা যত দিন এগিয়ে যাবে তত আরও চ্যালেঞ্জগুলো কঠিন হতে থাকবে তার মানে দ্বিতীয় চ্যালেঞ্জ কিন্তু অনেক কঠিন হতে যাচ্ছে সেই চ্যালেঞ্জটা কি আমরা শুরু করে দেবো রাহিমা সুলতানা রীতা একটু থামি আমরা একটু কাজ করি একটু মিষ্টিমুখ করাই তাদের মিষ্টিমুখ অনেক কঠিন আপনারা দুটো চ্যালেঞ্জ পার করে এসছেন তাই জন্য আমরা একটা ছোট আয়োজন রেখেছি আপনারা মিষ্টি খাবেন এবং এনজয় করবেন সেরা রাধুনের টিমকে বলবো মিষ্টি আনা হোক অনুরোধ করব আপনারা আপনাদের পছন্দের মিষ্টি এখান থেকে নিয়ে যাবেন কি মিষ্টি হাতে নিয়ে দাঁড়িয়ে থাকবেন খেতে হবে তো কিন্তু খাবার সময় একটু সাবধানে খাবেন কিছু একটা থাকতে পারে মিষ্টিতে মানে মিষ্টি পাওয়ার পরেও তাদের মনের মধ্যে ভয় এবং সংকোচ হ্যাঁ কিছু পাওয়া গেছে মজাটা পাওয়া গেছে ওটাই তো চাচ্ছিলাম কিছু নেই একবারে খেয়ে ফেলুন এনজয় দ্য মোমেন্ট অ্যান্ড হ্যাভ দ্য সুইটস আনন্দ করে মিষ্টি খাও হ্যাঁ ভিতরে এরকম খুঁজছে আচ্ছা মিষ্টি খাওয়া হলো এবং সবাই এই মুহূর্তে অনেক বেশি আনন্দিত সেই হ্যাপিনেস এবং এক্সাইটমেন্ট থেকে আমি একটু জানতে চাই শেফ শুভব্রত মৈত্র কি হতে যাচ্ছে দ্বিতীয় চ্যালেঞ্জ 
মিষ্টি খেয়েছে মিষ্টির মজা আপনারা পেয়েছেন এবারে মিষ্টিটা ফেরত দিন ফেরত দেওয়ার পদ্ধতিটা হচ্ছে যারা লাল মিষ্টি খেয়েছেন তারা এই সাইডে আসেন এবং যারা সাদা মিষ্টি খেয়েছেন তারা এই সাইডে আসেন সাফ করে নিন प्रथम <laughs> रान जगह <laughs> দেশীয় রান্না বলতে কি বোঝাবে সেটার মধ্যেও টুইস্ট আছে সেটা আবার আমি শেফের কাছে চলে যাচ্ছি দেশি রান্না আমরা যেমন নর্মালি রান্না করি আমরা কিন্তু বাড়িতে একটা রান্না করি আবার যখন আমরা উৎসবের রান্না করি বা আমরা যখন কাউকে অতিথি আপ্যায়ন করি তখন একটা রান্না করি সো দুই রকম রান্না হয় আজকে আমরা রান্না করব উৎসবের রান্না দেশি স্বাদ উৎসবের রান্না দেশি স্বাদ এটা তো খুব ভালো সিম্পল কারণ বাড়িতে আমরা অতিথি আপ্যায়ন করি না আমরা কি শুধু ডাল ভাত মাছ খাওয়াই তার সাথে তো অনেক কিছু করেই তাদেরকে খাওয়াই ঠিক না তো আমরা সেটাই দেখতে চাই যে অতিথিদের কিভাবে পরিবেশন করা হয় আর এর জন্য সময় থাকবে হলো দুই ঘন্টা তিরিশ মিনিট এর মধ্যে রাধুনি স্টোরে গিয়ে জিনিসপত্র নিয়ে এসে কস্টিং রান্না প্রেজেন্টেশন এবং ওয়ার্ক স্টেশন ক্লিনিং সব কিছু মিলিয়ে সো টু অ্যান্ড হাফ আওয়ার্স ইজ গুড টাইম অ্যান্ড ডু নট মেক ইউর স্টেশন মেসি উৎসবের রান্নাতে আপনারা রান্না করবেন তিন পদের রান্না এই রান্নাটা হতে হবে আবারও বলছি যে বাড়িতে আমরা যখন মেহমানদের যখন আমরা দাওয়াত দিই সেই রান্না বা আমরা যে উৎসবের কোনো একটা উৎসবের জন্য যখন রান্না করি সেই রান্না আমি ক্লিয়ার থ্যাংক ইউ সো মাচ জাজেস ওয়েল শুরু হয়েছিল মিষ্টি মুখ দিয়ে এখন কিন্তু আমরা চলে এলাম উৎসবের রান্নায় সো সর্বত্র একটা উৎসব মুখর পরিবেশ আমাদের টপ এইটিন থেকে অর্ধেক নয়জন প্রতিযোগী আজকে দ্বিতীয় চ্যালেঞ্জের সম্মুখীন হতে যাচ্ছে কিন্তু তার আগে আমি অনারেবল জাজেসকে বলবো নিজ আসনে আসন গ্রহণ করবার জন্য এবং মেন্টোদেরকেও বলবো নিজ আসনে আসন গ্রহণ করবার জন্য যারা আজকে রান্না করবেন না তাদেরকে রিকোয়েস্ট করছি তাদের নিজের আসনে গিয়ে আসন গ্রহণ করবার জন্য যারা আজকে দ্বিতীয় চ্যালেঞ্জের সম্মুখীন হতে যাচ্ছেন মানে রান্না করছেন তাদেরকে বলছি যে নিজেদের কুকিং স্টেশনে চলে যান প্রতিযোগীরা নিশ্চয়ই সবাই সবার কিচেন পেয়ে গেছেন আমরা মহামঞ্চে দ্বিতীয় চ্যালেঞ্জের একেবারে দ্বার প্রান্তে আজকের যে চ্যালেঞ্জ আপনারা অলরেডি জেনেছেন দেশি স্বাদ এবং সেই জন্য আপনাদেরকে সময় দেয়া হয়েছে দুই ঘন্টা ত্রিশ মিনিট প্রথম যে পনেরো মিনিট সেই পনেরো মিনিট আপনারা সময় পাচ্ছেন রাধুনি স্টোর থেকে আপনাদের যে প্রয়োজনীয় উপকরণগুলো সেগুলো নিয়ে আসবার জন্য তারপরে যে দুই ঘন্টা সেই দুই ঘন্টায় আপনাদেরকে রান্না করতে হবে এবং তারপর একেবারে শেষের যে পনেরো মিনিট কস্টিংটা লিখে ফেলবার জন্য ক্লিয়ার 
দেশি সাদের প্রথম যে পনেরো মিনিট স্টোর রুম থেকে ঘুরে আসা সেই পনেরো মিনিটের সময় শুরু হচ্ছে এখন দেশি স্বাদের চ্যালেঞ্জের যে উপকরণগুলো নিয়ে আসবার কথা ছিল আপনাদের আপনারা নিয়ে এসেছেন আশা করছি এবারে হচ্ছে মূল রান্না শুরু করব প্রতিযোগীরা সবাই দাঁড়িয়ে রয়েছে তাদের কুকিং স্টেশনে আপনাদের রান্নার জন্য নির্ধারিত সময় ছিল দুই ঘন্টা আপনাদের সময় শুরু হচ্ছে এখন
দৃষ্টি আকর্ষণ করছি আপনাদের নির্ধারিত দুই ঘন্টা সময়ের মাঝে ত্রিশ মিনিট কিন্তু চলে গিয়েছে তো মনোযোগ দিয়ে রান্না করেন এবং সেই সাথে সময়ের দিকেও নজর রাখতে হবে আর এবারে যে সময় শুরু হচ্ছে তা হচ্ছে মেন্টার্স টাইম আউট আপনাদের সময় শুরু হচ্ছে রাইট নাও দুই মিনিট সময় পাবেন মেন্টাররা তাদের প্রতিযোগীকে হেল্প করবার জন্য গাইড করবার জন্য গত এপিসোডে আমি জাজেসদেরকে খুশি করতে পারিনি বাট আজকে আশা করছি আমি যেটা করছি চিকেন রোস্ট সাদা পোলাও গাজরের হালুয়া আর টিকিয়া এটা জাজেসদেরকে ভালো লাগবে আর আমি তাদেরকে খুশি করতে পারব আজকে জাজরা আমাদের দিয়েছেন হচ্ছে দেশি স্বাদ এটার সাথে আপনার বলে দিয়েছেন যে উৎসবের টাচও থাকতে হবে আবার দেশি স্বাদও থাকতে হবে তো আমি জাজদের কথা মতো আমি হচ্ছে তিনটা ডেশ তৈরি করার চেষ্টা করছি সেই সাথে আমি একটা ড্রিঙ্কসও করছি আর আমি যেহেতু দেশি খাবার নিয়ে কাজ করি তো আজকের কাজটাই আমার জন্য একটু ইজি মনে হচ্ছে এখন দেখা যাক কি হয় আল্লাহ ভরসা ও ফর দ্য বেস্ট আমি করছি আজকে সাদা করে কোরমা রান্না করছি চিকেন দিয়ে যেটা আমরা বাসায় সবাই খেয়ে থাকি আর করছি হচ্ছে গরু মাংস সর্ষের তেল দিয়ে পাঁচ ফোড়ন থাকবে সেই সাথে ফোড়ন দেওয়া থাকবে আর সাদা পোলাও করছি আর হচ্ছে একটু পাকোড়া করছি দু রকমের শাক দিয়ে আর হচ্ছে একটা ড্রিঙ্কস বানাচ্ছি যেন এটা আমাদের ডাইজেস্টে সুবিধা হয় আর কি তো আমি এটাই আর কি আজকে সার্ভ করছি শেফদের কাছে কিমা পোলাও বিফ রেজালা কুড়ের পায়েস সো আমার মনে হচ্ছে জাজদের খুশি করতে পারবো এখন বাকিটা আল্লাহর ইচ্ছা প্রতিযোগীদের দৃষ্টি আকর্ষণ করছি নির্ধারিত দুই ঘন্টা সময়ের এক ঘন্টা কিন্তু চলে গেল আর মাত্র এক ঘন্টা বাকি আছে আপনাদের রান্না শেষ করবার পায়েস মনে হচ্ছে আর কি করছে জি হাঁসের মাংস করছি চিটা রুটি আর হচ্ছে গিয়ে রোস্ট আর সাদা পোলাও হাঁসের মাংস করছে এত কম সময় হবে ইনশাল্লাহ হয়ে গেছে হয়ে গেছে হ্যাঁ জুথি কি ম্যাম গত এপিসোডে আপনার নাম্বার কম ছিল এইবার আপনার কি নাম্বার আপনি বাড়াতে পারবেন ইনশাল্লাহ পারবো ত্রিশা 
করছে রোস্ট পায়েস অলরেডি ডান হাঁসের মাংস পোলাও তো বেশ ভালোই আমার ছিটা রুটি আছে আমার বা অনেক ছিটা রুটির সাথে হাঁসের মাংস পোলোর সাথে রোস্ট ডেজার্ট ভালোই তো একদম হাঁসের মাংস এত কম সময় আমি মাটন পাখি বিরিয়ানি করছি ম্যাম আর হচ্ছে রোস্ট আমার হয়ে গেছে ডান চিকেন রোস্ট আর হচ্ছে একটা ফিডনি করলো খুব ভালো ফেরদোস কি কি বানাচ্ছ ম্যাম আমি হচ্ছে পোলাও তারপর গরুর মাংস করে ফেলেছি আমাদের যেহেতু আঞ্চলিক দেশীয় খাবার বলেছে বিয়েবাড়ি আর হচ্ছে রোস্ট করছে আর হচ্ছে পায়েস করছে রান্নার জন্য প্রতিযোগীদের বলছি রান্না শেষ করতে হবে এই ত্রিশ মিনিটের ভেতরে তারপরে পনেরো মিনিট সময় পাবেন কস্টিং এর জন্য প্রতিযোগীদের দৃষ্টি আকর্ষণ করছি রান্না শেষ হওয়ার আর মাত্র দশ মিনিট বাকি আছে একটু পরে কিন্তু আমি কাউন্টারে চলে যাব টেন নাইন এইট সেভেন সিক্স ফাইভ ফোর থ্রী টু ওয়ান জিরো অ্যান্ড স্টপ সময় শেষ আপনাদের এরপরে যে পনেরো মিনিট আপনাদেরকে দেয়া হবে সেটা কস্টিং ঠিক করতে পারেন বা ফাইন টিউন করতে পারেন কিন্তু কোনো রান্না করতে পারবেন না আপনাদের সেই পনেরো মিনিট সময় শুরু হচ্ছে এখন প্রতিযোগীদের দৃষ্টি আকর্ষণ করছি আপনাদের পনেরো মিনিটের কিন্তু সময় শেষ আর মাত্র দশ সেকেন্ড বাকি টেন নাইন এইট সেভেন সিক্স ফাইভ ফোর থ্রি টু ওয়ান জিরো অ্যান্ড স্টপ দেশি স্বাদ চ্যালেঞ্জের কুকিং আপনাদের শেষ হয়ে গেল এবারে কিন্তু ফুড টেস্টিং এবং মার্কিংয়ের পালা 
ফুড টেস্টিং এবং মার্কিং এ যাওয়ার আগে প্রতিযোগীদের একটা ইম্পর্টেন্ট বিষয় জানিয়ে রাখতে চাই যেমনটি কিচেন আপনাদেরকে দেয়া হয়েছিল ঠিক তেমনটি কিন্তু আমরা ফেরত চাই এখন যদিও আর ক্লিন করার কোনো সুযোগ নেই হয়তো অনেকের খাবার খুব ভালো হবে কিন্তু মার্কসটা কিন্তু ডিপেন্ড করবে ওই জায়গাতেও যদি মেসি থাকে যদি ডার্টি থাকে কিচেন সেক্ষেত্রে কিন্তু আমাদের জাজের সহ সবাই আমরা লক্ষ্য করেছি সবার কিচেন কেমন এটা মাথায় রেখেই ফুড টেস্টিংয়ে আসতে হচ্ছে এবং শুরুতে আমি ডেকে নিচ্ছি খুলনার প্রতিযোগী ত্রিশাকে আমি হাঁসের মাংস ছিটা রুটি সাদা পোলাও রোস্ট গুড় আর চিনি দিয়ে একটা পায়েস করেছি গুড়ের সাথে চিনি কেন মিক্স করলে ফুল গুড়টা দেয়নি অনেক সময় গুড় পুরোটাই দিলে গুড় মানে দুধটা ফেটে যায় রিস্ক নিতে চাও না রিস্ক নেই হাঁসের মাংস ভালো হয়েছে থ্যাংক ইউ ম্যাম গুড়টা পারফেক্ট ছিল হাঁসটা খুবই মজার এত অল্প সময়ে এই মজাদার হাঁসটা যে দিয়েছেন আপনি সাথে ছিটা রুটি অনেকে বলে ছিট রুটি অনেক ছোটে এটাও একটা মানে আমাদের ট্রেডিশন শীতকাল আসলে আমরা এই ট্রেডিশনে ঢুকে যাই জি রাইট বাট আপনাকে একটু প্লেটিংয়ে মনোযোগ দিতে হবে ভালো চেষ্টা ছিল থ্যাংক ইউ থ্যাংক ইউ রোজটা ভালো হাঁসের মাংসটা খুবই ভালো সিট রুটিটা শুকনো হয়ে গেছে বিকজ আপনি ওটা বাইরে ওপেন রেখেছেন পায়েসটা বেসিক বাট ফেয়ার কস্টিং ভালো হয়েছে কিচেন পরিষ্কার করার ব্যাপারে আর একটু মনোযোগী হতে হবে থ্যাংক ইউ নিজে এবারে ফুড টেস্টিং এর জন্য যশোরের লাকিকে তার ফুড নিয়ে চলে আসবার জন্য আমি আমন্ত্রণ জানাচ্ছি আমি নারকেলের দুধ দিয়ে হাঁসের মাংস পেলেন রাইস চিকেন ভাজা পুলি ক্ষীর পাট হিসাবটা যেটা গুড় দিয়ে করছি পিঠাটা ওকে কিন্তু হাঁসের মাংস সেই একটা টেস্ট আছে না কি যেন মিসিং মনে হচ্ছে বাকি ওকে এটা কি বলে এটা আছে চিকেন ভাজা পুলি মজার উপর লেয়ারটা একটু বেশি ভারী হয়ে গেছে বাট চিকেন যে পুরটা দিয়েছিল ওটা খুবই মজা একটা টেস্টি আর পাটি সাপটা যে পিঠা এটা আমার কাছে খুব মজা লেগেছে নারকেল দিয়ে দুধ নারকেল দুধের কিন্তু আরেকটু ফ্লেভার আসে নারকেল দুধের ফ্লেভারটা আসেনি কিছু একটা মিসিং আছে আপনি কি গোটা হাঁস নিয়ে এসছেন না না হোল ডাক না তাহলে গোটা হাঁসের দাম কত বর্তমানে প্রায় সাড়ে চারশো টাকা কিলো আপনি হাফ হাফ ডাক নিয়েছেন এবারে ফুড টেস্টিং এর জন্য ডেকে নিচ্ছি রংপুরের প্রতিযোগী জুথিকে গরু মাংস ভুনা করেছি চিকেন রোস্ট করেছি প্লেন ফ্ল লাউ দিয়ে লেয়ার পায়েস করেছি আদা রসুন বাটা দিয়েছেন ডিপার্টমেন্টে আপনি এখনো পর্যন্ত জিরো দুধটা কম হয়েছে একদম ঠিক হয়ে গেছে তো লেয়ার কিছু বোঝা যাচ্ছে না দুটো লেয়ারের কালার টালার সবই এক পোলাওয়ের সাথে যে বিফ আমরা খাই বিফের কিন্তু ফ্লেভার আলাদা থাকে বিফের ফ্লেভার চলে গেছে মনে হচ্ছে মশলা ভরা কোনো কিছু একটা খাচ্ছে পোলাও ঠিক আছে বেরেস্তা একটু বেশি বেরেস্তাটা মুখে বেশি লাগছে রোস্টের টেস্টটা খুবই মজা বাট রোস্টের সাথে যে একটু গ্রেভি থাকে আমি গ্রেভিটা মিস করছি গ্রেভিটা নেই গাজর আর কাজর দিয়ে একটা হালুয়া 
এই কাবাবটা কি কাবাব এটা হচ্ছে টিকিয়া কাবাব টিকিয়া কাবাবে কিন্তু গ্রামস ইউজ করা হয় তুমি লেমন জেস্ট দিয়েছো হ্যাঁ টিকিয়ার মধ্যে লেমন জেস্ট দিয়েছো কাবাবটা মোটামুটি হয়েছে রোস্টের ফ্লেভার আছে রোস্টটা মজা হয়েছে এটা আপনার পোলাওতে পেঁয়াজগুলো গলিনি হালুয়ার ফ্লেভার খুবই মজা বাট আপনার ডেকোরেশনটা খুবই পোর খুবই বাজে এভাবে করে এনে দিলে কেউ খাবে না মানে আপনি কি শুরু থেকে হালুয়া করুন ভেবেছিলেন হালুয়া প্ল্যানিং ছিল বাট মানে আমার পোরশনটা কম হয়ে গিয়েছে ইউ শুড হ্যাভ গটেন থ্রি শর্ট গ্লাস অলসো ইট ইট ওয়াজ ফাইন ইট কুলস ইউ ডাউন ইন দা ফুড প্রেজেন্টেশন এরিয়া এটা দেখা যাচ্ছে না এটা কেউ আপনি জানেন আর আমরা দেখতে পাচ্ছি আমি পারবো দেখাতে চলে এরকম করা যাবে এটা কিন্তু ম্যাজিকের মতো সব সুন্দর এখানে গিয়ে একদম এবারে ফুড প্রেজেন্টেশনের জন্য ডেকে নিচ্ছি পরিসালের প্রতিযোগী রায়নাকে আমি বিমা পোলাও বিফ কোরমা আর গুড়ের পায়ে কাঁচা কোলা দিয়ে একটা কোফতা করার ট্রাই করেছি রায়না কি ভয় করছে ভয় একটু তো আছে ভয় যাদের সামনে আসলে একটু ভয় করে আচ্ছা বাড়িতে গেস্ট এলে পোলাও কি এভাবে সার্ভ করো আমি আসলে বাটিতে করতে চাইছিলাম কিন্তু ওটা হয়ে গেছে মানে পড়ে গেছে সবগুলোর কম্বিনেশন কি ঠিক আছে একটা তো হচ্ছে পোলাও পোলাওতে সাথে আপনার চিকেনের প্রোটিনটা যাচ্ছে সেখানে আপনি আবার কিসমিস দিয়েছেন এরপর আবার কোরমা তার সাথে কাঁচা কলা মানে কাঁচ কলার সাথে চিকেন কম্বিনেশন ঠিক আছে কাঁচা কলার কোফতাটা মজা ভাতটা ভেরি অ্যাভারেজ পায়েসটা মজা কস্টিং ইজ গুড এবারে ফুড প্রেজেন্ট করবে বাগের হাটের আলভি মেইন কোর্সে করেছে আমি গাজর পোলাও মুরগির নারকেলি কোরমা মলিদা এটা আমাদের দক্ষিণাঞ্চলের খুব ট্র্যাডিশনাল একটা আইটেম আর ডেজার্টে করেছে হচ্ছে দুধ কদু মলিদা তো বরিশালে হয় ম্যাম আমাদের বাগের হাটেও খাওয়া হয় ম্যাম ঈদের দিনে নর্মালি সবাই তো সেমাই খাই ফিরলি খাই পায়েস খাই আমরা হচ্ছে মলি রাখে তারপর নামাজ পড়তে যাই পোলাওটা কি গাজরের সাথে আর কিছু আছে নো ম্যাম শুধু গাজর দিয়েছি গাজর গ্রেড করে দিয়েছি তোমার মলিদাটা ভালো হয়েছে থ্যাংক ইউ ম্যাম রোস্টটা কীরকম করে বানিয়েছেন ম্যাম রোস্ট এটা হচ্ছে নারকেলি কোরমা করেছি কোনো নতুন অতিথি আসলে আমরা হচ্ছে রোস্ট দিই না রোস্টের বদলে আমরা হচ্ছে ওকে <laughs> 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 I expect more what you have shown and how you are now. Thank you. Now we are going to take a presentation of food presentation. We are going to take a presentation of food presentation. টকজই দিয়ে হচ্ছে আমি একটা সালাদ বানিয়েছি দেন হচ্ছে আমি একদম সাদা পোলাও করেছি কোরমা করেছি মুরগি সরষের তেল দিয়ে গরুর মাংস ভুনা লাস্টে হচ্ছে সোডা পানি করেছি সোডার সাথে কি লেবু রস দেওয়া লেবু রস দিয়েছি মিন্ট দিয়েছি চপ করে আর হচ্ছে আর লাস্ট হচ্ছে আমি সুগার অ্যাড করেছি ডাইরেক্ট চিনি না সুগার সিরাপ ডাইরেক্ট চিনিটা দিয়েছি আমরা 
আমি করেছি হচ্ছে প্লেন পোলাও রোস্ট ড্রিঙ্কস করেছি একটা মিন্ট সোডা দিয়ে বিয়েবাড়ি স্টাইলে বিফ রান্না করেছি আর পায়েস বিফের মধ্যে কি স্পেশালিটি আছে যেমন ঢাকা থেকে রাজশাহীতে আমরা এইটাই এইভাবে করি সেই পার্থক্যটা ফারাকটা যা আমি এখানে কোনো তেমন কোনো পার্থক্য করিনি পায়েসটা ভালো আমার কাছে আপনার চিকেন রোস্টটা খুবই মজা লেগেছে পোলাও ওকে পায়েসটাও খুব মজা বিফের গ্রেভিটা মজা বাট বিফ আমি সবগুলো হার মনে করেছি এত শক্ত আমি কিন্তু শুরু থেকেই বিফটা রান্না করেছি গরু তো আলাদা আলাদা আপনার জন্য আনা হয় না সবার জন্য আনা হয়েছে পসিবলি আপনি অনেক হাই হিটে রান্না করেছেন যখনই আপনি হাই হিট দেবেন প্রোটিন কোয়াগুলেটস অ্যান্ড বিকামস রক হার্ড অ্যান্ড দ্য মোমেন্ট ওটা রক হার্ড হয়ে যায় শেষ এরপরে আর আপনি কিছু করতে পারেন হাফ হার্টেড কস্টিং কস্টিং হয় নাই থ্যাংক ইউ আজকের এপিসোডের শেষ প্রতিযোগীর ফুড টেস্টিং এর পালা ডেকে নিচ্ছি রাজশাহী নিপাকে তিন পদের রান্না ছিল না আপনার হ্যাঁ আরেক পদ কই আমি ভাবছি তিনটা করলে হবে ওই জন্য ফিন এটা করেছি মানে আপনি বুঝতে পারেননি পুরো এই আড়াই ঘন্টার মধ্যে বুঝতে পারেননি অন্যদের দেখে বা নিজের আন্ডারস্ট্যান্ডিং এ কিছু মনে হয়নি আমার মনে হয় না যে আপনি যদি মনে করতেন জিজ্ঞেস করব যে আমি তিন পদ মানে কি বা তিন কোর্স মানে কি এটা যে বলবে না এটা আমার মনে হয় না এটা এটা আপনার ধারণা হওয়াটা ঠিক পাঁচটাও ভালো বিরিয়ানিটাও ভালো রোস্টটাও ভালো ছিল প্রথমত হচ্ছে এই কম্বিনেশনে যাই না এত গ্রেভি দিয়ে যখন আমরা রোস্ট খাই সাথে ফ্রাই করে প্লেন পোলাও বাকি যারা যেটা করেছে আর আপনি যদি পাখি বিরিয়ানি করেন তার কোনো গ্রেভি বা রোস্ট প্রয়োজন হয় না আর আপনার ডেকোরেশনটা আপনি নিজে দেখেন এর উপরে যদি আপনি একটা দুটো কাজু বাদাম একটু ঘিতে ভেজে দিতেন এটার ডেকোরেশনটা কমপ্লিট হতো আর বিরিয়ানি ওভার ডান টাইপের একটা মিক্সচার হয়ে গেছে বিরিয়ানিটা অ্যান্ড আপনার কিচেন ওয়াজ ইন মেস প্রিয় দর্শক মহামঞ্চের দ্বিতীয় চ্যালেঞ্জ দেশি সাদের পারফরমেন্স শেষ ফুড টেস্টিং এবং মার্কিংও শেষ এবারে হচ্ছে রেজাল্ট ঘোষণা করবার পালা দেখে নিতে চাইবো কে কে যাচ্ছে আমাদের পরের রাউন্ডে কিন্তু তার আগে একটু কথা বলতে চাই আমি দেখছিলাম যে ফুড টেস্টিং এর পর থেকেই নিপা আপনি কান্না করেই যাচ্ছেন একটু জানতে চাই আপনার কাছে কেন কান্না করছেন রেজাল্ট তো এখনো ঘোষণা হয়নি আমার ভুল ছিল অনেক সেগুলো আর কি আমি ফার্স্ট অ্যানালাইসিস করতে পারিনি এখন মানে বুঝতে পেরে এটা আমার খারাপ লাগছে এবার কথা বলতে চাই আখি আপনার সাথে নিপা তো অবশ্যই মন খারাপ করছে তার কমেন্ট বেশি ভালো আসেনি কিন্তু আপনি কেন কান্না করছেন সবার সাথে আমার মোটামুটি কথা হয় কিন্তু বেশি কথা হয় সাইবার সাথে সাদিয়া আছে আর নিপা তো আমার রুমমেট তোর জন্য আমার আজকে মানে আমারও খুবই খারাপ লাগছে এটা বোঝা যাচ্ছে যে নিপার সাথে আপনার বন্ডিং বেশ স্ট্রং এবার একটু কথা বলবো মেন্টারদের সাথে নাদিয়া নাতাশা আজকের এই চ্যালেঞ্জ দেখার পরে এবং যারা আসলে চ্যালেঞ্জের সম্মুখীন হয়েছেন তাদের যে ফল্টগুলো চোখে দেখেছেন এখান থেকে আপনাদের রিয়েলাইজেশনটা কি আসলে আমরা যখন এখানে বসে থাকি আমাদের কিন্তু ওরা যতটা টেনশন করে আমরাও কিন্তু অনেকটাই টেনশন করি ওদেরকে নিয়ে কারণ আমাদের রেসপন্সিবিলিটি থাকে আমার দায়িত্বে যে আছে সে যেন আসলে ভালো করে তো আমাদের যখন দুই মিনিট সময় দেওয়া হয় আমরা চোখের সামনে যে ভুলগুলো দেখি ওইটা হয়তো সাডেনলি আমরা সেই মুহূর্তে টিপস বা বলে দিয়ে আসতে পারি বাট আমরা যেই টাইমে যাই ওই টাইমে আসলে রেসিপি কারেকশান বা রেসিপি চেঞ্জ করে দিয়ে তাকে বেটার করার আসলে সুযোগ থাকে না মাহফুজুর রহমান আজকের চ্যালেঞ্জটা দেশি স্বাদ আমরা প্রায় আমাদের বাসায় গেস্ট আসলে আমরা আপ্যায়ন করে থাকি সেদিক থেকে আজকে যত ফল্ট হয়েছে সেটা কি এক্সপেক্টেড ছিল কি না দেশি স্বাদের চ্যালেঞ্জটা আমার কাছে মনে হয় এটা আরও বেশি কঠিন কারণ দেশি ফুডের ব্যালেন্সটা কিন্তু সবাই করতে পারে না স্পাইস থাকে অনেকগুলো এইটার ব্যবহারটা সঠিকভাবে করাটাও কিন্তু অনেক ডিফিকাল্ট একটা চ্যালেঞ্জ আমার কাছে মনে হয় আজকের চ্যালেঞ্জটা কিন্তু যতটা সহজ ঠিক ততটাই কঠিন ছিল থ্যাংক ইউ সো মাচ আশা করব যে মেন্টারদের যে গাইডলাইন সেটা ফলো করবেন সবাই আপনারা এবারে সেই কাঙ্ক্ষিত মুহূর্ত রেজাল্ট ঘোষণা করবার পালা
আজকের চ্যালেঞ্জের সর্বোচ্চ স্কোরার যে তার নাম এবং তার টোটাল স্কোর আমি বলতে চাই তিনি হলেন মুস্তফা নাগদিন তিশা কংগ্রেচুলেশন তিশা আপনার টোটাল স্কোর আউট অফ থার্টি ত্রিশার সাথে সাথে আরও পাঁচজনের নাম এবং স্কোর আমি বলবো যারা সেফ এবং যারা যাচ্ছেন আমাদের সাথে আমাদের পরের রাউন্ডে তারা হলেন সাদিয়া কামাল উর্মি আপনার টোটাল স্কোর নাইনটিন আইরিশ আতিয়ার আপনার টোটাল স্কোর এইটিন পয়েন্ট ফোর এরপরই যে সেভ যার জন্য আজকের দিনটি লাকি তিনি হচ্ছেন যশোরের প্রতিযোগী লাকি নূর জাহান আপনার টোটাল স্কোর আউট অফ থার্টি সেভেন্টিন পয়েন্ট ফোর বাগের হাটের প্রতিযোগী আলভি শোভন আপনার টোটাল স্কোর আউট অফ থার্টি সিক্সটিন পয়েন্ট এইট একটি মাত্র নাম এই মুহূর্তে আমি নিতে চাই যে সেফ রাজশাহীর প্রতিযোগী ফেরদো সারা তুইন কংগ্রেচুলেশন আপনার টোটাল স্কোর আউট অফ থার্টি সিক্সটিন পয়েন্ট ওয়ান এরপর বাকি থাকলো তিনজন প্রতিযোগী যে তিনজন প্রতিযোগীর মধ্য থেকে একজন বিদায় নেবে আজকে এই স্বপ্নের মহামঞ্চ থেকে সেই তিনজন হলেন ম্যারিনা পারভিন নিপা বেগম জুথি আক্তার এবং রায়না তাসমিম তিনজনের স্কোর খুব কাছাকাছি রায়না তাসমিম আপনি যাচ্ছেন আমাদের সাথে নেক্সট রাউন্ডে আপনার টোটাল স্কোর আউট অফ থার্টি ফিফটিন পয়েন্ট ওয়ান বাকি থাকলো দুজন প্রতিযোগী তার মাঝ থেকে একজন বিদায় দিবে বেগম জুথি আক্তার আপনার একটি ডেজার্ট ছিল লাউ দিয়ে তৈরি করা পায়েস আপনি বলেছেন লেয়ার বাই লেয়ার কিন্তু সেখানে কোনো লেয়ার ছিল না এছাড়াও আপনি যে বিফটা করেছিলেন নট আপ টু দ্য মার্ক আজকে কি মনে হচ্ছে আপনি বাদ হয়ে যাবেন নাকি নিপা বাদ হয়ে যাবেন আমার মনে হচ্ছে আমি বাদ হব না আপনার মনে হচ্ছে আপনি বাদ হবেন না মেরিনা পারভিন নিপা আপনাকে দেখছি শুরু থেকে আপনি কান্না করছিলেন আপনার মন কি বলছে আপনি কি থেকে যাবেন নাকি বাদ হয়ে যাবেন আমার যেহেতু ভুল ছিল আমার আমার বাদ হয়ে যাওয়ার সম্ভাবনা বেশি একজন বলেছেন তার মন বলছে তিনি থেকে যাবেন আর একজন বলছেন তার মন তাকে কোনো সাড়া দিচ্ছে না রেজাল্টের হিসেব থেকে যে থাকছেন আমাদের সাথে পরের রাউন্ডে সে হচ্ছেন আমি অত্যন্ত দুঃখিত মেরিনা পারভিন নিপা আপনার এই স্বপ্নের যাত্রা আজ হতেই শেষ হয়ে যাচ্ছে মহামঞ্চ থেকে আজকে আপনার বিদায় এবং আপনার টোটাল স্কোর লোয়েস্ট সেটি হচ্ছে ফোরটিন পয়েন্ট থ্রি আজকে এই মুহূর্তে মহামঞ্চ থেকে আপনাকে বিদায় নিতে হচ্ছে আখি আপনি কি কোনো নতুন প্রত্যাশা দেখাতে চান ইফ ইউ থিঙ্ক শি ইজ এ ভেরি গুড পার্টিসিপেন্ট ইটস আপ টু ইউ আপনি আপনার স্কার্ফের বদলে ওনাকে আরেকটা সুযোগ দিতে পারেন আপনাকে আপনার স্কার্ফটা ফেরত দিয়ে দিতে হবে আমাদের কাছে অ্যান্ড আপনাদের সবাইকে জানানো হচ্ছে আগামী পর্বে আমরা দশ জন পার্টিসিপেট করব এবং এই দশ জনের মধ্যে থেকে বটন টু চলে যাবেন আমাদের এই মহামঞ্চ থেকে
আমাকে এই সুযোগটা দেওয়ার জন্য অনেক ধন্যবাদ আমি আমার স্কার্ফটা ফেরত দিয়ে আমার আমার রুমমেটকে আমি রাখতে চাই उपस्थित आवश्य चाहबारे भूल ना होते ट्राई कर खूब आपन निजस्व सहज किचु महामंचो कि सहज नए आज के मे क्यों विदाय नए কিন্তু দ্বিগুণ চ্যালেঞ্জ হয়ে দাঁড়াচ্ছে দেশি সাদের দ্বিতীয় এপিসোডে কারণ সেদিন দুজন প্রতিযোগী আমাদের মাছ থেকে বিদায় নেবে কারা সেই দুজন সেটা জানতে হলে অবশ্যই দেখতে হবে আমাদের নেক্সট এপিসোড আবার মনে করিয়ে দিতে চাই আমাদের যে ওয়েবসাইট ডাব্লিউ 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 ডট সেরাধুনি ডট কমে চলছে এপিসোড ভিত্তিক কুইজ কম্পিটিশান এপিসোডগুলো দেখুন এবং কুইজের সঠিক উত্তর দিয়ে জিতে নিন আকর্ষণীয় সব পুরস্কার আজকের মতো বিদায় নিচ্ছি নেক্সট এপিসোড দেখার প্রত্যাশায় ভালো থাকবেন সুস্থ থাকবেন শুভরাত্রি